हेलो दोस्तों मैं हूं रवि चौधरी जे एन सी एम ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में उस वीडियो की अगली कड़ी में हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर बात करें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा और अगर न्यूरॉन्स को हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका न्यूरॉन को जिंदा कहते हैं तंत्रिका अगर तंत्रिका के ढांचे की बात करें हम तंत्रिका पे ढांचा देखें न्यूरॉन्स का तो न्यूरॉन का ढांचा जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है न्यूरॉन का जो ढांचा होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है न्यूरॉन का जो ढांचा रहता है सबसे पहला पार्ट जो रहता है न्यूरोन का वो डेंट्राइट कहलाता है क्या कहलाता है डेंट्राइट कहलाता है ओके देन सेल बॉडी और लास्ट पार्ट जो होता है लास्ट पार्ट जो रहता है वो एक्सोन कहलाता है क्या कहलाता है एक्सोन तो मेरे तीन पार्ट होते हैं पहला डेंट्राइट देन सेल बॉडी देन एक्सोन एक्सोन्स यहां पे टर्मिनल एक्सोन्स रहते हैं टर्मिनल एक्सोन्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो न्यूरॉन जो है न्यूरॉन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड डिवाइडेड न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट थ्री पार्ट अगर पार्ट्स की बात करें तो तीन पार्ट्स में बांटा गया है तीन भाग जो होते हैं स्ट्रक्चर के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के कितने पार्ट होते हैं तीन मेजर पार्ट होते हैं और अगर मेजर पार्ट में सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले होता है डेंड्राइट सबसे पहले होता है डेंड्राइट सबसे पहले भाग को कहते हैं हम डेंड्राइट कहते हैं ओके सेकेंड भाग की अगर बात करें हम सेकेंड भाग को हम कहते हैं सेल बॉडी सेकेंड भाग को हम कहते हैं सेल बॉडी और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट को हम कहते हैं एक्सोन थर्ड पार्ट को हम कहते हैं एक्सोन तीन पार्ट होते हैं किसके न्यूरॉन्स के तो अंदर क्या तीन भाग होते हैं पहले भाग को डेंड्राइट कहते हैं दूसरे भाग को सेल बॉडी और तीसरे भाग को एक्सोन कहते हैं जैसा कि स्ट्रक्चर में देखें हम जैसा कि स्ट्रक्चर में देखें अगर अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो पहला पार्ट जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहला पार्ट जो है ये डेंड्राइट कहलाता है पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं डेंड्राइट पहले पार्ट को हम डेंड्राइट कहते हैं डेंड्राइट ओके सेकंड पार्ट जो है वो सेल बॉडी कहलाता है सेकंड पार्ट क्या कहलाता है सेल बॉडी सेकंड पार्ट का नाम जो है वो सेल बॉडी सेल बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं और एक और नाम जो है वो है सोमा सेल बॉडी को हम सोमा नाम से भी जानते हैं सेल बॉडी को हम सोमा नाम से भी जानते हैं ओके सेल बॉडी के जैसा कि हम अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर जो है हालांकि सेल को हम नेक्ट आई से तो नहीं देख सकते पर हां माइक्रोस्कोप की सहायता से जरूर देख सकते हैं लेकिन उसमें अगर सबसे बड़े स्ट्रक्चर की बात करें अगर बात करें लार्जेस्ट ऑर्गेला कौन सा होता है सेल का तो लार्जेस्ट ऑर्गेला न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट ऑर्गेला न्यूक्लियस होता है तो यहाँ भी सेल बॉडी के अंदर हमने वो जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस दिखाई देगा न्यूक्लियस को हम जो है लार्जेस्ट ऑर्गेला भी कहते हैं ओके देन अगर नीचे की तरफ हम बात करें नीचे वाले पार्ट हमने क्या बोला एक्जोन बोला क्या बोला एक्जोन ओके बहुत ही बेसिक बात है एक्जोन जो पार्ट होता है और एक्सोन पार्ट किससे जुड़ा है सेल बॉडी से एक्सोन जो पार्ट है वो किससे जुड़ा है सेल बॉडी से और जब एक्सोन सेल बॉडी से जिस पार्ट के माध्यम से जुड़ा है उसको हम कहते हैं एक्सोन एक्सोन हिल लॉक एक्सोन हिल लॉक क्या कहते हैं उसको एक्सोन हिल लॉक कहते हैं ओके जैसा कि हमने पार्ट देखा पहले पार्ट को डेंड्राइट बोला देन सेल बॉडी बोला सेल बॉडी को दूसरा पार्ट हमने सोमा भी कहते हैं ओके सेल बॉडी के नाम देखा कि जो लार्ज रूप में दिखाई जो दे रहा है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं न्यूक्लियस को लार्जेस्ट ऑर्गेला भी कहते हैं क्या कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गेला लार्जेस्ट ऑर्गेला न्यूक्लियस को हम लार्जेस्ट ऑर्गेला भी कहते हैं सेल बॉडी का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो न्यूक्लियस या केंद्र कहलाता है देन आगे की तरफ हम बढ़े तो कौन जुड़ा है एक्सोन जुड़ा तीसरा पार्ट न्यूरॉन्स का तीसरा पार्ट एक्सोन कहलाता है और एक्सोन जुड़ा किस माध्यम से एक्सोन हिल लॉक के माध्यम से जुड़ा है ओके अब एक बात समझते हैं कि एक्सोन जो रहता है इस एक्सोन की एक कवरिंग होती है कैसी कवरिंग होती है मेम्ब्रेनियस कैसी कवरिंग होती है मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है कैसी कवरिंग होती है मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है और मेम्ब्रेनस जो कवरिंग होती है वो एक्सोलीमा कहलाती है क्या कहलाती है एक्सो एक्सोलीमा एक्सोन की मेम्ब्रेनस कवरिंग एक्सोलीमा कहलाती है ओके तो हम यहां देख सकते हैं कि ये जो एक्सोन्स है इस एक्सोन की एक कवरिंग बना देते हैं और वो कवरिंग क्या कहलाएगी एक्सोलीमा कहलाएगी कवरिंग क्या कहलाएगी एक्सोलीमा जैसा कि स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक्सोन के ऊपर अगर एक्सोन के ऊपर इसको थोड़ा हम दूर लिख देते हैं इसको हम क्या बोला था एक्सोन कवरिंग होती है 
एक फैटी लेयर की कवरिंग होती है और उस फैटी लेयर की जो कवरिंग है उस कवरिंग को हम माइलिन सीट कहते हैं क्या कहते हैं माइलिन सीट कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन सीट ये फैटी लेयर की जो कवरिंग है इसको माइलिन सीट कहते हैं ओके और बीच बीच में जो है इसमें कुछ डॉट्स वाले पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और इन डॉट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं एक्चुअली तो ये एक्चुअली क्या है इसका वन सेल है क्या है इसका वन सेल है इसका वन सेल है ओके इसका वन सेल इसका वन सेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर एक मालिन नाम का सबसे होता है जो कि हम आज भी आगे पढ़ेंगे ओके देन इसका वन सेल है इसका वन सेल का हम इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसका वन सेल का क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका का एक केंद्र होता है प्रत्येक कोशिका का एक केंद्र होता है ओके हम कह सकते हैं कि एक्सोन को चारों ओर से कवर करने का काम अगर कौन सी कोशिका करती है या कौन सी सेल करती है तो सेल का नाम है इसका वन सेल सेल का नाम क्या है इसका वन सेल और ये कवरिंग टाइप का बनाती है जिसको हम एक सीट कहते हैं और एक कैसी सीट है माइलिन सीट कहते हैं क्या कहते इसको माइलिन सीट कहते हैं और माइलिन सीट जो होती है ये प्रजेंट रहती है माइलिनेटेड न्यूरो में और अपसेट होती है नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स में न्यूरोन्स के नाम इसके अकॉर्डिंग बने अगर माइलिन सीट प्रेजेंट है तो कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरोन और अगर माइलिन सीट एब्सेंट है तो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स ओके हम आगे देखते हैं देन ये जो माइलिन सीट है इस माइलिन सीट की जो कवरिंग है या हम कह सकते हैं जो इसका वन सेल की जो कवरिंग है इस कवरिंग में इसका जो इसका वन सेल का जो एडजस्टमेंट है मतलब ये जिस हिसाब से इसका वन सेल जो है ये वेपर कर रही है एक्जोन के चारों तरफ जिस हिसाब से रिपट रही है इनके एडजस्टमेंट के बीच में छोटे छोटे अपने को एरिया दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे एरिया टाइनी एरिया दिखाई दे रहा है टाइनी एरिया दिखाई दे रहा है ओके ये टाइनी एरिया एक चीज को एक्सपोज कर रहा है क्या कर रहा है ये टाइनी एरिया एक चीज को एक्सपोज कर रहा है एक्सपोज अब किसको एक्सपोज कर रहा है हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सोन की जो कवरिंग होती है जो मेमरीनेस कवरिंग उसको क्या कहते हैं एक्सोलिमा तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो माइलिन सीट के बीच का गैप है ये जो दो माइलिन सीट के बीच का जो गैप है जो टाइनी एरिया है जो ये एक्सपोज किसको करता है तो ये एक्सपोज करता है एक्सोलिमा को किसको एक्सपोज करता है एक्सोलिमा को ये एक्सपोज करता है एक्सोलिमा को एक्सोलिमा क्या हम पढ़ चुके हैं मेमरीनेस कवरिंग है ओके अब ये एक्सपोज करता है टाइनी एरिया किसको एक्सोलिमा को पर एक्चुअली कहलाता गया है ये क्या कहलाता है तो हम इसको कहते हैं गैप को नोड ऑफ नोड ऑफ रेनोवर नोड ऑफ रेनोवर नोड ऑफ रेनोवर के नाम से जानते हैं नोड ऑफ रेनोवर या हम इसको कह सकते हैं या कह सकते हैं एक गैप बिटवीन ए गैप ए गैप बिटवीन टू इसका वन सेल ए गैप बिटवीन टू इसका वन सेल नाउन एज नोड ऑफ रेनोवर ओके तो हम बात करते हैं कि माइलिन सीट के बीच का जो गैप है माइलिन सीट के बीच का जो गैप है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रिनेवर इसको हम क्या कहते हैं नोड ऑफ रिनेवर ओके देन हम बात करें कि लास्ट पार्ट जैसे लास्ट पार्ट क्या कहता है ओके तो वैसे हम इसको कह सकते हैं टर्मिनल एक्सोन क्या कह सकते हैं टर्मिनल कोई भी लास्ट पार्ट होता है कोई भी लास्ट पार्ट होता है इसको कहते हैं हम टर्मिनल टर्मिनल एक्सोन क्या कहते हैं इसको टर्मिनल अंतिम भाग को हमेशा टर्मिनल कहा जाता है क्या कहा जाता है टर्मिनल तो ये एक्सोन का अंतिम पार्ट है और इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल एक्सोन यहां अगर अपन देखें तो यहां कुछ बटन लाइक पोर्शंस दिखाई देते हैं यहां कुछ बटन लाइक पोर्शंस दिखाई देते हैं ओके यहां कुछ बटन लाइक पोर्शन दिखाई देते हैं ओके उनको क्या कहते हैं साइनेप्टिक उनको क्या कहते हैं साइनेप्टिक नोब कहते हैं क्या कहते हैं साइनेप्टिक नोब साइनेप्टिक नोब कहलाता है ओके और ये एरिया जो है इस एरिया को हम साइनेप्स कहते हैं क्या कहते हैं साइनेप्स अब आगे के वीडियो में या अभी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है साइनेप्स अभी कंटिन्यू उस चीज को स्टडी करते हैं चलो ओके तो सबसे पहला पार्ट अब हमने देखा कि कितने पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के सॉरी न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं तीन पार्ट होते हैं पहले पार्ट को हमने बोला डेंड्राइट दूसरे पार्ट को हमने बोला सेल बॉडी और तीसरा पार्ट कहला था एक्सोन्स अगर बात करें हम सबसे पहले पार्ट की क्या होता है डेंड्राइट्स अगर बात करें हम डेंड्राइट की कि डेंड्राइट्स क्या होता है ओके तो डेंड्राइट्स को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट होता है किसका न्यूरॉन्स का पहला पार्ट ओके न्यूरॉन्स का पहला पार्ट जो है ये डेंड्राइट कहलाता है ओके और अगर डेंड्राइट के बारे में बात करें कि आखिर का क्या काम होता है डेंड्राइट का तो जैसे हम देखते हैं नॉर्मली न्यूरॉन्स जो रहते हैं दो प्रकार के न्यूरॉन हम देखते हैं एक होता है सेंसरी एक होता है सेंसरी न्यूरॉन एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन की अगर बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है हमारी बॉडी के पार्ट से कौन से पार्ट से 
बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन को कहा लेके जाता है ब्रेन तक कहा लेके जाता है ब्रेन तक ओके और वही मोटर न्यूरो का काम क्या करता है मोटर न्यूरो का काम क्या करता है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कहा लेके जाता है बॉडी पार्ट तक कहा लेके जाता है बॉडी पार्ट तक ओके तो अगर हम बात करें किसकी कि सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट सेंसरी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट है वो क्या रोल प्ले करता है तो सेंसरी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट रहता है वो रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर का रोल प्ले करता है सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर का रोल प्ले करता है और ये क्या रिसीव करता है तो ये रिस्पॉन्ड देता है क्या देता है रिस्पॉन्ड क्या देता है ये रिस्पॉन्ड देता है किसका रिस्पॉन्ड देता है तो जो बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती है स्टिमुलाई उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड देता है कौन सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट वही अगर बात करें मोटर न्यूरोन की कि मोटर न्यूरोन का जो ये डेंड्राइट है ये क्या करता है तो मोटर न्यूरोन का डेंड्राइट जो डेंड्राइट है उसको हम कहते हैं साइनेप्स क्या कहते हैं उसको साइनेप्स क्या कहते हैं उसको साइनेप्स उसको कहते हैं हम साइनेप्स ओके साइनेप्स के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चलो डेंड्राइट के बारे में दो बात सेंसरी न्यूरॉन जो रहते हैं उसमें क्या रहता है सेंसरी रिसेप्टर रहता है जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को ओके इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो डेंड्राइट जो है ये डेंड्राइट क्या करता है रिसीव करता है क्या करता है रिसीव ये क्या करता है रिसीव करता है इंपल्स को या रिसीव करता है इंपल्स को रिसीव इंपल्स रिसीव इंपल्स तो कहां से रिसीव करता है तो हो सकता है इंपल्स को रिसीव करता है या स्टिमुलाई को जो रिसीव किया है ये किसी मसल से कर सकता है या किसी ऑर्गन से कर सकता है किसी मसल से किसी ऑर्गन से या हम कह सकते हैं अनोदर न्यूरॉन्स की वजह से अनोदर न्यूरॉन्स जो दूसरा न्यूरॉन्स है जो दूसरा न्यूरॉन्स है उस न्यूरोन से क्या कर सकता है ये इंपल्स को क्या कर सकता है रिसीव करता है क्या करता है रिसीव करता है ओके दूसरा काम की अगर बात करें डेंड्राइट की तो दूसरा काम जो रहता है वो काम क्या होता है दूसरा काम जो है वो रहता है ट्रांसफर क्या करना ट्रांसफर करना क्या करना ट्रांसफर और ये ट्रांसफर किसको करता है इंपल्स को किसको करता है इंपल्स को ट्रांसफर करता है ओके लेकिन ट्रांसफर कहां करता है तो सिंपल सी बात है कि डेंड्राइट इंपल्स लेगा और इंपल्स किससे ले सकता है मसल से ले सकता है ऑर्गन से ले सकता है स्टिमुलाई फॉर्म इंपल्स रिलेट करेगा और इंपल्स रिलेट कैसे करता है इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हम अगले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे ओके तो मसल से ऑर्गन से या किसी दूसरे न्यूरोन से इसने क्या रिसीव की इंपल्स रिसीव की क्या रिसीव की इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स रिसीव की और उस इंपल्स को ट्रांसफर किया किसको ट्रांसफर किया सेल बॉडी को किसको ट्रांसफर किया सेल बॉडी को ओके तो दो काम एक तो रिसीव किया मसल्स ऑर्गन या मतलब न्यूरॉन से दूसरा ट्रांसफर किया इंपल्स को सेल बॉडी की और ये बात किसकी होगी डेंड्राइट की ओके okay, अगर डेंड्राइट के बारे में और हम बात करें तो डेंड्राइट और एक्सॉन्स डेंड्राइट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स बोथ आर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन बोथ आर सेम ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं देन हम अगर बात करें देन सेकंड जो था पार्ट सेकंड पार्ट का हमने नाम पढ़ा था सेल बॉडी सेकंड पार्ट का जो हमने नाम पढ़ा था वो नाम था सेल बॉडी और अगर सेल बॉडी के बाद बात करें सेल बॉडी के बारे में तो सेल बॉडी को हम न्यूरॉन का सेंटर पार्ट कह सकते हैं सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का सेंटर पार्ट कह सकते हैं सेल बॉडी सेकंड पार्ट जो है वो है सेल बॉडी और सेल बॉडी के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल बॉडी का है इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरो इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरो न्यूरो का इंपोर्टेंट पार्ट है सेल बॉडी ओके दूसरी बात अगर करें सेल बॉडी तो सेल बॉडी को हम कह सकते हैं सेंटर पार्ट सेंटर पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट और सेंटर पार्ट ऑफ न्यूरो सेंटर पार्ट ऑफ न्यूरो पहला तो बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट होता है और दूसरा सेंटर पार्ट रहता है ओके okay. और क्या बात कर सकते हैं सेल बॉडी के बारे में सेल बॉडी क्या होती है सेल बॉडी है साइटोप्लाज्म क्या रहता है इसके पास साइटोप्लाज्म क्या रहता है इसके पास साइटोप्लाज्म ओके साइटोप्लाज्म विथ ऑल ऑर्गेनिला विथ ऑल ऑर्गेनिला साइटोप्लाज्म विथ ऑल ऑर्गेनिला सेल बॉडीज के पास क्या रहते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है फ्लूइड साइटोप्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड ओके साइटोप्लाज्म मतलब होता है ये फ्लूइड 
अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर कल हमने ऑर्गन के लिए थे माइटोकॉन्ड्रिया है राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर सारे ऑर्गनला प्रेजेंट है और फ्लूइड भी प्रेजेंट है तो फ्लूइड विद ऑर्गनला फ्लूइड विद ऑर्गनला फ्लूइड विद ऑर्गनला ये कहलाता है साइटोप्लाज्म क्या कहता है साइटोप्लाज्म एक वर्ड होता है साइटोसोल कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये होता है साइटोसोल साइटोप्लाज्म और साइटोसोल क्या फर्क होता है दोनों में तो साइटोप्लाज्म क्या रहता है फ्लूइड तो दोनों में रहता है फ्लूइड तो दोनों में रहता है फ्लूड तो दोनों में लेकिन एक खास बात यह है कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिला प्रेजेंट रहते हैं और साइटोसोल में ऑर्गेनिला जो है वो एब्सेंट रहते हैं ऑर्गेनिला जो है एब्सेंट रहता है तो ओनली फ्लूड को कहते हैं साइटोसोल और साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं कोशिका जीव द्वारा की बात करें तो ए फ्लूड विद ऑल ऑर्गेनिला लेकिन थोड़ा सा फर्क है यहां यहां फर्क क्या है कि जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी रहती है उस सेल बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिला नहीं होता है है वो साइटोप्लाज्म विद ऑल ऑर्गेनिला एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेंट्रोमियर एक्सेप्ट सेंट्रोमियर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोमियर नहीं होता और सेंट्रोमियर नहीं होने की वजह से न्यूरॉन रीजनरेशन का पावर न्यूरॉन के पास नहीं होता है हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके पीछे वाले पार्ट को देख सकते हैं ओके okay. तो सेल बॉडी के अंदर क्या नहीं पाया जाता सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता सेंट्रोमियर नहीं होने की वजह से न्यूरॉन के अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती है ओके okay. बाकी सारे ऑर्गन प्रजेंट होते हैं इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर ओके okay. अब सेल बॉडी जो है इसको मेटाबॉलिक सेंटर भी कहते हैं सेल बॉडी को मेटाबॉलिक सेंटर भी कहते हैं क्या कहते हैं मेटाबॉलिक सेंटर मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ न्यूरॉन ओके हमने कल पढ़ा था कि सेल बॉडी जो न्यूक्लियस वगैरह तो मेटाबॉलिक कहते हैं एटीपी का रिलेशन वाला था तो मेटाबॉलिक सेंटर जो सेंटर है वो पूरे न्यूरॉन में कौन है सेल बॉडी पूरे न्यूरॉन में कौन है सेल बॉडी ओके इसके अलावा अगर बात करें हम सेल बॉडी के बारे में ओके तो इसके अंदर क्या होता है इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड या प्रोडक्शंस इट प्रोडक्शंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन कहां होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन कहां होता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन कौन करता है सेल बॉडी करती कौन करता है सेल बॉडी सेल बॉडी क्या करती है न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन करती है ओके इसके अलावा अगर हम बात करें सेल बॉडी की तो सेल बॉडी जो रहती है ये सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी जो है अगर सेल बॉडी अगर सेल बॉडी का हम अगर ग्रुप की बात करें या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज क्या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज अगर इसमें प्रेजेंट हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर क्या प्रेजेंट हो सेल बॉडी प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगी और दूसरा अगर पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम पेरिफ्रल पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम में अगर सेल बॉडी प्रेजेंट है एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या कहलाएगी ओके okay, जैसा कि हम सब जानते हैं अगर नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को है जो दो मेजर भागों में बांटा गया फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो और भागों में बांटा गया था ओके okay, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड आगे के लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे पर यहां शॉर्ट्स में बात खत्म करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बॉडी का जो ग्रुप है वो न्यूक्लियाई कहलाता है क्या कहलाता है न्यूक्लियाई सेल बॉडी के अंदर सेल बॉडी का जो ग्रुप है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई कहलाता है क्या कहलाता है न्यूक्लियाई और वहीं पीएनएस वहीं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी क्या कहलाता है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का गैंग्लियन कहलाता है क्या कहलाता है गैंग्लिया है गैंग्लियन गैंग्लियन कहलाता है गैंग्लिया कहलाता है इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज का ग्रुप जो रहता है वो क्या कहलाता है ओके गैंग्लिया कहलाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है न्यूक्लियाई कहलाता है क्या पढ़ा हमने सेल बॉडी का इंपोर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन्स का सेंट्रल पार्ट कहते हैं इसको न्यूरॉन्स को इसके अंदर क्या रहता है साइटोप्लाज्म विद ऑल ऑर्गेनिला एक्सेप्ट सेंट्रोमियर ओके इसके बाद हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक सेंटर कहते हैं इसको न्यूरॉन्स का क्या प्रोडक्शन करता है ये न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन करता है किसका प्रोडक्शन करता है न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर अगर कोई पूछे कि एग्जाम में पूछा क्वेश्चन से कि न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन कहां होता है तो सेल बॉडी में कहां होता है सेल बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर का प्रोडक्शन होता है देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियाई किसे कहते हैं न्यूक्लियाई किसे कहते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल बॉडीज का ग्रुप जो है वो न्यूक्लियाई कहलाता है वही अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात करें तो सेल बॉडी का जो ग्रुप है वो गैंग्लियन कहलाता है क्या कहता है गैंग्लियन ओके देन हम बात करें कि
ओके बहुत बार पढ़ते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आउटर की ओर जो है वो ग्रे मैटर होता है और इनर की ओर जो है वो व्हाइट मैटर होता है वहीं स्पाइनल कोड के अंदर जो है स्पाइनल कोड हम देखते हैं कि जो अंदर की ओर है अंदर की ओर ग्रे मैटर रहता है और बाहर की ओर व्हाइट मैटर रहता है क्या मामला है तो जो सेल बॉडी है ये सेल बॉडी फॉर्म सेल बॉडी जो है ये सेल बॉडी ही बनाती है किसको ग्रे मैटर को किसको ग्रे मैटर को ओके तो ग्रे मैटर का अगर कोई निर्माण करता है ये भी एग्जाम है पूछा हुआ क्वेश्चन से कि ग्रे मैटर का निर्माण है ये कौन करता है तो ग्रे मैटर का निर्माण सेल बॉडीज करती है कौन करती है सेल बॉडीज ओके सेल बॉडी क्या करती है ग्रे मैटर का निर्माण करती है ओके अब बात ये कि सेल बॉडी जो है ये सेल बॉडी जो है ये सेल बॉडी का हम दो चीजें पढ़ सकते हैं ओके इनकी लोकेशंस पे आधार पे या ये कहां पाई जाती है उस आधार पे ओके अगर बात करें सेल बॉडी जो है ये नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम की या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सीएनएस के अंदर सेल बॉडी की बात करें तो सीएनएस के अंदर ये सेल बॉडीज या ब्रेन में बात करें सेल बॉडीज ब्रेन की बात करें सेल बॉडीज की तो ब्रेन के अंदर सेल बॉडी जो है ये कहां पाई जाती है तो ये पेरिफेरी में पाई जाती है कहां पाई जाती है पेरिफेरी पेरिफेरी ओके पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर की ओर बाहर की ओर कहां पाई जाती है सेल बॉडी तो सिंपल सी बात है अगर नर्वस सिस्टम में अगर नर्वस सिस्टम की बात करें ओके और नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ये सेल बॉडी जो है ये सेल बॉडी अगर पेरिफेरी पार्ट में पाई जाएगी तो सिंपल सी बात है हम कह सकते हैं कि ब्रेन का आउटर पार्ट है अगर किससे बनता है बाहर आउटर कवरिंग किसकी होती है तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि वो किसकी होती है ग्रे मेटर की किसकी होती है ग्रे मेटर की ओके एक इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाइट मैटर कौन बनाता है अगर सेल बॉडी अगर सेल बॉडी जो है ग्रे मैटर बनाता है तो व्हाइट मैटर कौन बनाता है व्हाइट मैटर कौन बनाता है ओके तो अगर हम व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर को बनाने का काम डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स करते हैं कौन करते हैं डेंड्राइट और एक्सॉन जो है ये व्हाइट मैटर को बनाने का काम करते हैं तो हम सेल बॉडी यहां देखें तो सिंपल सी बात है यहां हम क्या देख सकते हैं ये क्या है डेंड्राइट्स और पीछे की तरफ क्या है एक्सॉन्स हालांकि जो है हम ये भी देखते हैं कि ब्रेन के अंदर डीप में क्या होते हैं एक्सॉन होते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से ओके तो जिसकी वजह से अंदर का जो एरिया है अंदर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर ओके तो ब्रेन बाहर से जो बना ब्रेन बाहर बाहर पेरिफेरी पे कौन पड़ जाती सेल बॉडी पेरिफेरी पे सेल बॉडी पड़ जाती और अगर पेरिफेरी पे सेल बॉडी पड़ जाती तो सिंपल सी बात है कि ब्रेन आउटर कवरिंग किसकी होती है ग्रे मैटर की ब्रेन की आउटर कवरिंग ब्रेन की जो है वो आउटर कवरिंग किसकी होती है ग्रे मैटर की ग्रे मैटर की ओके okay, वही अगर इनर कवरिंग की बात करें हमने कहा था कि इनर कवरिंग जो है ये किसकी होती है व्हाइट मेटल की होती है किसकी होती है व्हाइट मेटल की आउटर ग्रे की इनर किसकी होती है व्हाइट मेटल की व्हाइट मेटल कौन बनाता है व्हाइट मेटल कौन बनाता है तो डेंड्राइट और एक्सॉन्स डेंड्राइट और एक्सॉन्स क्या करते हैं व्हाइट मेटल बनाते हैं सिंपल ही कुछ नहीं है इसकी लोकस संस्थान के आधार पर इसको नाम दिया गया कि अगर जैसे सेल बॉडी परसेंट है तो सेल बॉडी की पेरिफेरी परसेंट होती है और सेल बॉडी अगर पेरिफेरी परसेंट है तो वो क्या करेगा ग्रे मेटल और सिंपल सी बात है ये एक्सॉन अगर एक्सॉन की बात करें डेंड्राइट तो सेंटर डीप में पड़ जाते हैं इसी क्या कहते हैं कि ब्रेन का अंदर वाला जो भाग है ये भाग किसका बना था व्हाइट मैटर का चलो ओके वहीं अगर बात करें हम स्पाइनल कोड की वहीं हम बात करें पहले तो स्पाइनल कोड की बात करें ओके तो स्पाइनल कोड के अंदर स्पाइनल कोड के अंदर जो है ये सेल बॉडी जो है ये अंदर की तरफ रहती है स्पाइनल कोड में जो बात करें तो सेल बॉडी जो है ये सेल बॉडी जो है ये इनर साइड रहती है सेल बॉडी इनर साइड रहती है ओके तो हम कह सकते हैं कि जो इनर लेयर है स्पाइनल कोड की वो किसकी होगी ग्रे मेटर की वो किसकी होगी ग्रे मेटर की ओके और वहीं आउटर अगर सेल बॉडी अंदर है आउटर की तरफ कौन रहेंगे एक्सोन रहेंगे ओके तो आउटर पार्ट किसका होगा व्हाइट मेटर को बना होगा आउटर लाइन जो है आउटर कवरिंग किसकी होगी व्हाइट मेटर की कवरिंग होगी ओके तो सेल बॉडी के आधार सेल बॉडी क्या बनाती है ग्रे मेटर का भी निर्माण करती है सेल बॉडी किसका निर्माण करती है ग्रे मेटर का ओके इसके अलावा सेल बॉडी का अपन नॉर्मल फंक्शन बात करें जैसा कि हमने कहा था कि सेल बॉडी का जो दूसरा नाम है सेल बॉडी आल्सो नाम है सेल बॉडी जो है इसका दूसरा नाम जो है वो सोमा क्या कहता है सोमा नाम से जानी जाती है सेल बॉडी का जो दूसरा नाम से रहता है ओके क्या काम होता है एक्चुअली जो इम्पल्स के मामले में सेल बॉडी का क्या काम है तो हम सब जानते हैं कि सेल बॉडी ने इम्पल्स कहां से ली थी डेंड्राइट से ली थी कहां से ली थी डेंड्राइट से ओके सिंपल सी बात है हम कह सकते हैं ये रिसीव करता है क्या करता है ये रिसीव करता है ओके रिसीव क्या करता है इम्पल्स करता है क्या करता है इम्पल्स रिसीव करता है लेकिन इम्पल्स रिसीव करता कहां से है इम्पल्स रिसीव करता है फ्रॉम डेंड्राइट फ्रॉम डेंड्राइट ओके तो कहां से रिसीव करता है डेंड्राइट से रिसीव करता है ओके और दूसरा काम बोले दूसरा काम क्या करता है ट्रांसफर करता है क्या करता है जब इम्पल्स ली है तो
ओके तो सेल बॉडी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ अगला पार्ट जो है अगला पार्ट जो है वो हम कहते हैं एक्सोन को तीसरा पार्ट जो है तो तीसरे पार्ट को हमने नाम दिया है एक्सोन क्या नाम दिया है एक्सोन ओके एक्सोन को टर्मिनल पार्ट कह सकते हैं अपन न्यूरॉन्स का न्यूरॉन्स का जो एंडिंग पार्ट है वो एंडिंग पार्ट क्या कहलाता है एक्सोन कहलाता है ओके अब एक्सोन हमने ये चीज देख चुके हैं कि एक्सोन सेल बॉडी से जुड़ा है तो सेल बॉडी से किससे जुड़ा है हिल लॉग के द्वारा किसके द्वारा जुड़ा है हिल लॉग के द्वारा ओके इंपॉर्टेंट बात है इसके अलावा हम एक्सोन की अगर इंपल्स की बात कर लें अगर बात करें किसकी इंपल्स की या बात करें फॉर्मेशन की तो हमने कहा था कि एक्सोन जो होता है हमने कहा था कि अभी रिसेंटली पढ़ा कि हमने कहा कि एक्सोन जो होता है ये एक्सोन एंड पार्ट रहता है एक्सोन जो है ये एंड पार्ट रहता है और हमने कहा था कि डेंड्रेट्स हमने क्या कहा था कि डेंड्रेट्स एंड एक्सोन्स डेंड्रेट्स एंड एक्सोन ऑलमोस्ट क्या रहते हैं सेम रहते हैं ऑलमोस्ट इस चीज़ क्या है सेम है हमने डेंड्राइट में पढ़ा था कि डेंड्राइट जो है वो शॉर्ट होता है डेंड्राइट क्या होता है शॉर्ट तो सिंपल सी बात है यहाँ एक्सोन क्या होगा लॉन्ग एक्सोन क्या होगा लॉन्ग ओके एक्साइन एक्सोन जो है ये डेंड्राइट की तुलना में क्या होता है लंबा होता है डेंड्राइट जो है एक्सोन की तुलना में छोटी होती है ये बात हमने पढ़ी थी एक्स्ट्रा बात हमने ये पढ़ी थी कि डेंड्राइट की जो है ये ब्रांचेज ज्यादा रहती है एक्सोन की इतनी ब्रांचेज नहीं होती है चलो ओके तो देन ये क्या रहता है है। और समटाइम्स कुछ टाइम्स की बात करें समटाइम्स जो है ये एक्सोन अराउंड 100 सेंटीमीटर का भी होता है कुछ कुछ न्यूरोन में जो है ये एक्सोन की नंबर जो है 100 सेंटीमीटर के लगभग भी होती है ओके काम की बात करें एक्सोन की या हम बात करें आ, क्या काम करता है एक्सोन एक्चुअली मेजर वर्क देखें रिसेंटली हमने देखा कि एक्सोन जो है ये एक्सोन किसका फॉर्म करता है ये किसका निर्माण करता है एक्सोन जो है ये किसका निर्माण करता है तो हमने कहा था कि एक्सोन जो है ये व्हाइट मैटर का निर्माण करता है किसका निर्माण करता है व्हाइट मैटर का व्हाइट मैटर व्हाइट मैटर और हमने कहा था कि व्हाइट मैटर जो है ये ब्रेन के अंदर तो इनर साइड पर जरूरती है और स्पाइनल कोड में आउटर साइड पर जरूरती है स्पाइनल कोड में आउटर साइड ब्रेन में इनर साइड पर जरूरती है और हमने कहा था कि व्हाइट मैटर कौन कौन बनाता है तो एक्सोन और डेंड्राइट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं व्हाइट मैटर बनाते हैं चलो ओके इसके अलावा अगर हम बात करें और डेंड्राइट सॉरी एक्सोन के बारे में तो एक्सोन क्या करता है तो एक्सोन भी क्या करता है इंपल्स को रिसीव करता है इंपल्स को रिसीव करता है ओके एक्सोन भी क्या करता है इंपल्स को रिसीव करता है पर रिसीव कहां से करता है सेल बॉडी से कहां से करता है सेल बॉडी से सेल बॉडी से एक्सोन इंपल्स को रिसीव करता है ओके और देन ट्रांसफर किसको करता है ट्रांसफर किसको करता है तो अगर हम ट्रांसफर की बात करें ट्रांसफर की बात करें अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो ये ट्रांसफर करता है किसको अनदर न्यूरॉन्स को किसको करता है अनदर न्यूरॉन्स वो हो सकता है वो अनदर न्यूरॉन हो वो हो सकता है वो मसल्स हो वो हो सकता है वो ऑर्गन हो ट्रांसफर जो करेगा हो सकता है किसी आगे दूसरा निर्णय हो उसको ट्रांसफर करे या हो सकता है जो मसल्स है उसको ट्रांसफर करे या हो सकता है और देन है उसको ट्रांसफर करे ठीक है हमने किसकी है एक्सोन की ओके और देन अपन एंडिंग पार्ट साइनस की बात करें उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन अगर स्ट्रक्चर की बात करें किसकी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन क्या मामला एक्सोन का एक्सोन का मामला थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते बहुत इजी है समझो तो बहुत इजी है ओके और हम सारी बात पढ़ेंगे एक्सोन की स्ट्रक्चर की बात करें अगर एक्सोन की ओके तो एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है हमने बोला था कि एक्सोन हैव एक्सोन हैव मेम्ब्रेनियस कवरिंग मेम्ब्रेनियस कवरिंग और उस कवरिंग को हमने क्या नाम दिया एक्सोरिमा जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सोरिमा ओके एक्सोरिमा क्या है एक्सोन को कवर करने वाली कवरिंग को हमने बोला एक्सोरिमा इसके अलावा हमने पढ़ा कि एक्सोन के ऊपर जो है ये वेपर्ड रहती है ओके वेपर्ड का मतलब लिपटी रहती है क्या लिपटी रहती है इसका वन सेल क्या लिपटी रहती है इसका वन सेल लिपटी रहती है ओके एक्सोन के ऊपर जो है ये कवरिंग रहती है किसकी इसका वन सेल की कवरिंग रहती है ये हम चीज जान चुके हैं इसका वन सेल की कवरिंग रहती है ओके अगर हम बात करें एक्सोन की कैसे कवरिंग रहती है सपोज ये मार्कर है सपोज ये मार्कर है ओके तो ये है ये मार्कर और इसको हम कह सकते हैं इसका वन सेल इसको क्या कह सकते हैं इसका वन सेल और ये इसका वन सेल जो है ये किस हिसाब से जो है कवर कर रही है एक्सोन को इस तरह से लपेट इस तरह से क्या कर रही है लपेट रही ओके अगर हम सिंपली बात करें ये एक्सोन है और इसने किसको लपेट रखा है ज्यादातर कौन है एक्सोन के तो ये कौन है इसका वन सेल है कौन है इसका वन सेल अब सिंपल सी बात है अगर हम कोई भी कोशिका की बात करें सिंपल सी बात है अगर हम कोई भी कोशिका की बात करें तो एवरी सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवरी सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके 
सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसका नाम एक और नाम होता है इसका उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ओके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फास्फोलिपिड की बनी रहती है किसकी बनी रहती है नॉर्मली फास्फोलिपिड की लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं स्काउन सेल किसकी बात कर रहे हैं स्काउन सेल की और हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर होती है कैसी होती है डबल लेयर डबल लेयर हिंदी में इसको कहते हैं दोहरी वृत्ति वाली ओके डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वेपर रहती है और हम कह सकते हैं कि इसका वन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका वन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके इसका वन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब जो इसका वन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिंपल सी बात है ये कैसी है डबल लेयर है सिंपल सी बात है कैसी है डबल लेयर है कैसी है डबल लेयर है ओके और डबल लेयर है तो इसके बीच में सिंपल सी बात है गैप होगा क्या होगा गैप ओके इस डबल लेयर के बीच में जो गैप रहता है डबल लेयर के बीच में एक गैप रहता है और और उस गैप के अंदर एक फैटी सब्सटेंस पाया जाता है क्या पाया जाता है फैटी सब्सटेंस फैटी सब्सटेंस उस गैप में क्या पाया जाता है फैटी सब्सटेंस पाया जाता है और उस फैटी सब्सटेंस का नाम है माइलिन क्या नाम है माइलिन माइलिन जो है वो कहां पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डबल लेयर होती है उसके बीच में पाया जाता है नाम क्या है फैटी सब्सटेंस का माइलिन पाया जाता है क्या पाया जाता है माइलिन ओके तो अगर अगर न्यूरॉन की बात करें न्यूरॉन के लास्ट पार्ट का नाम क्या था एक्सोन और अगर एक्सोन जो है सिंपल बात है हमने कहा था कवर रहता किसके द्वारा हमने कहा था ये कवर रहता किसके द्वारा इसका वन सेल के द्वारा किसके द्वारा रहता है इसका वन सेल के द्वारा और इसका वन सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कितनी लेयर है डबल लेयर है और उस डबल लेयर के बीच में जो गैप है उस गैप में एक फैटी सब्सटेंस पाया जाता है ओके और उस सब्सटेंस का नाम है माइलिन क्या नाम है माइलिन ओके okay. ये माइलिन जो है ये माइलिन जो है इंसुलेटर का काम करता है इंसुलेटर का काम करता है ओके okay. ये माइलिन क्या करता है इंसुलेटर का काम करता है ओके okay. और इंसुलेटर का जो मतलब होता है कि ये निष्क्रिय करता है क्या करता है निष्क्रिय करता है किसको निष्क्रिय करता है एक्सोन को किसको निष्क्रिय करता है एक्सोन को अब क्या करने से निष्क्रिय कर रहा होगा तो सिंपल सी बात है ये क्या करने से ये जो बाहर ये सेल है तो इस सेल इसको हम क्या कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर ये न्यूरोन एक सेल है और न्यूरोन के अंदर अब एक्सोन के अंदर बात करें तो ये पार्ट हम क्या करेंगे इंट्रा सेलुलर स्पेस ये क्या करेगा इंट्रा सेलुलर स्पेस ओके और जो न्यूरोन से बाहर वाला होगा वो क्या करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस तो जो इंट्रा सेलुलर स्पेस में जो आयंस रहते हैं और जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस रहते हैं उनको क्या नहीं होने देता उनको क्या नहीं होने देता एक्सटेंज नहीं होने देता और एक्सटेंज नहीं होने देता इसलिए इसको कहते हैं ये इंसुलेटर का वर्क करता है क्या करता है इंसुलेटर का वर्क करता है एक्चुअली इसका क्या काम होता है वो हम अगले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे और एक एक चीज का हम सारे बारे में बताएंगे कि कैसे नॉर इंपल्स जो है ये फॉर्म होती है कैसे एक्शन पोटेंशियल में आती है कैसे ट्रांसफर होती है और कैसे स्पीड अप करती है सारी चीजें पढ़ेंगे ओके लेकिन अभी हम टॉपिक पर आते हैं ओके माइलिन क्या काम करता है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है कैसा वर्क करता है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है ओके अब हम अगर बात करें इस एग्जाम की कि चलो ठीक है समझ गए कि कौन सी लेयर है कौन सी लेयर सेल है इसका वन सेल है अब ये बात हम समझते हैं कि जो इसका वन सेल है ये इसका वन सेल अरेंज रहती है क्या रहती है अरेंज का मतलब ओके अरेंज ये अरेंज होती किसके अरेंज होती चारों तरफ किसके एग्जाम की चारों तरफ और नंबर में बहुत सारी रहती नंबर में बहुत सारे रहते क्योंकि एक्सोन्स की जो है साइज बहुत बड़ी रहती है ओके और साइज बड़ी जैसे नंबर में बहुत सारी रहती है लेकिन जब ये एडजस्टमेंट होती है जब एडजस्टमेंट होती है तो बीच में गैप रह जाता है बीच में क्या रह जाता है गैप बीच में क्या रह जाता है गैप और उस गैप को हमने कहा था बीच में गैप रह जाता है और जैसे ही अगर गैप छूटता है तो हमने कहा था कि यहाँ एक लेयर एक्सपोज हो जाती है और उस एक्सपोज लेयर का हमने नाम दिया था एक्सोलिमा क्या नाम दिया था एक्सोलिमा क्या नाम दिया था एक्सोलिमा ओके और एक्सोलिमा लेकिन उस गैप का नाम हमने बोला था क्या बोला था नोड ऑफ क्या बोला था हमने नोड ऑफ रेनेवर क्या बोला था नोड ऑफ रेनेवर ओके नोड ऑफ रेनेवर हम किसे कह सकते हैं तो एक गैप बिटवीन टू स्कॉन सेल एक गैप बिटवीन टू स्कॉन सेल नाउन एज नोड ऑफ रेनेवर नोड ऑफ रेनेवर और वहां हमें क्या देखने को मिलती है वहां हमें देखने को मिलती है क्या चीज एक्सो 
लीमा लेयर दी मैंने दी ओके अब हमने एक बात पढ़ी थी कि जो माइलिन जो होता है ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और मैंने कहा था कि इंसुलेटर का मतलब होता है निष्क्रिय करना क्या निष्क्रिय करना मैंने कहा था कि इंट्रा सेलुलर स्पेस के आयनों को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में नहीं जाने देता है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के आयनों को इंट्रा सेलुलर में नहीं आने देता है ओके अगर बात करें अगर बात करें हम इसकी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जाने देता है ओके लेकिन हमने कहा ये जो गैप होता है इस गैप में माइलिन सी नहीं होती है इस गैप में माइलिन सी नहीं होती है इस गैप में माइलिन सी नहीं होती है ओके जब गैप में माइलिन सी नहीं होगी तो यहां एक्सचेंज होगा और इस एक्सचेंज होने की वजह से इस एक्सचेंज होने की वजह से हालांकि कैसे होगा मैं ये लेक्चर में बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को ओके लेकिन इस एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो नर्व इंपल्स रहती है जो नर्व इंपल्स जो नर्व इंपल्स है ये क्या करती है रैपिड ट्रांसमिशन होता है इसका क्या होता है रैपिड ट्रांसमिशन रैपिड ट्रांसमिशंस रैपिड ट्रांसमिशंस ओके इसके लिए या कह सकते हैं ये किस पर्टिकुलर रोल प्ले करता है मतलब सपोज क्या है कि ये एक्सचेंज होने की वजह से क्या करता है ये न्यूरॉन जो है स्पीड अप पकड़ लेता है क्या कर लेता है स्पीड अप पकड़ लेता है मतलब नहीं कैसे सोडियम बाहर से आके इसको स्पीड अप करता है ओके लेकिन बात करें कि क्या करता है तो नोड ऑफ रिनेवर जो है ये क्या हेल्प करता है अगर इसका काम पूछे एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके अगर काम पूछे कि नोड ऑफ रिनेवर का काम क्या है या क्या क्या वर्क करता है ओके लेकिन होता क्या है हमने बोला कि ये गैप बिटवीन टू स्टॉम्स है गैप बिटवीन टू स्टॉम्स है लेकिन काम क्या करता है तो ये नर्व इंपल्स का रैपिड ट्रांसमिशन करता है क्या करता है रैपिड बहुत ही तेजी से बहुत तेजी से इसीलिए हम कहते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है उसमें जो है ये इंपल्स का ट्रांसमिशन थोड़ा क्या रहता है स्लो रहता है ओके और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या रहता है इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है वो तेज होता है रैपिड होता है क्यों क्यों क्योंकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा कि पहली बात तो माइलिन नहीं होगी पहली बात तो क्या नहीं होगी माइलिन और दूसरी बात क्या है कि इसके बीच में क्या नहीं पाया जाएगा इसके बीच में गैप नहीं पाया जाता क्या नहीं पाया जाता गैप नहीं पाया जाता किसका गैप नहीं पाया जाता ये नोड ऑफ रिनेवर डिस्काउंट सेल के बीच में गैप नहीं होता डिस्काउंट सेल जो तो इस हिसाब से अरेंज रहती है कि बीच में गैप ही नहीं होता गैप नहीं होने की वजह से एक्सचेंज जो है ये जो स्पीड अप जो है नहीं हो पाता इसलिए हम कहते हैं कि कैसे रहते हैं हम कल एक्सर जरूर पढ़ेंगे माइग्रेशन जो है ये होना बहुत जरूरी ओके किस किस का नहीं होता ये हम आगे की तरफ देखते हैं अभी ओके देन बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर का क्या होता है हमने कहा था कि प्लाज्मा में जो कवरिंग जो एक एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग रहती है इसको हमने बोला एक्सोलिमा क्या बोला एक्सोलिमा ओके हमने कहा था कि एक्सोन के ऊपर एक सेल वेपर रहती है जिसको हमने बोला स्कॉन सेल ओके और स्कॉन सेल जो है इसकी सेल जो आउटर कवरिंग जिसको हमने स्कॉन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है ओके ये कैसे लेयर होती है डबल लेयर होती है और ये डबल लेयर के बीच में जो गैप होता है उस गैप में एक फैटी सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है माइलिन ये ओनली किस में होता है ये माइलिन ओनली किस में पाया जाता है माइलिन पाया जाता है ओनली माइलिनेटेड न्यूरॉन किसे पाया जाता है माइलिनेटेड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ये माइलिन क्या होती है प्रोजेक्ट होती है और एब्सेंट किस में होती है तो एब्सेंट होती है नॉन माइलिनेटेड नॉन माइलिन तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या होगा उसमें माइलिन नहीं होगा मतलब सिंपल सी बात है इसका ऑन सेल भी होगी इसका ऑन सेल भी होगी इसका ऑन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और उसमें डबल लेयर के बीच में गैप भी होगा पर वहां क्या नहीं होगा वहां माइलिन नहीं होगा इसीलिए उसको क्या बोला नॉन माइलिनेटेड लेकिन हमें एक खास बात और पढ़ी है क्या पढ़ी है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो इसका ऑन सेल का जो अरेंजमेंट है इसका सेल का जो अरेंजमेंट है वो कंटिन्यूस रहेगा इट मीन क्या कि उसके बीच में गैप नहीं रहेगा और जब गैप नहीं रहेगा तो गैप को हमने बोला था नोड ऑफ रिनेवर तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में अपसेंट रहता है कौन नोड ऑफ रिनेवर ओके आगे की बात करते हैं हम अगर बात करें किसकी माइलिनेटेड की और नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स की किसकी बात करते हैं माइलिनेटेड की और नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स की माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स की माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ओके दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ओके हमने क्या पता था कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या है क्या पाई जाती तो माइलिन सी माइलिन क्या होती है माइलिन माइलिन क्या था एक फैटी सब्सटेंस था वो क्या क्या होता है इसमें प्रजेंट होता है लेकिन इसमें क्या रहता है अपसेंट रहता है क्या रहता है अपसेंट ओके दूसरा हमने कहा था कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो स्कॉन सेल है माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो स्कॉन सेल है ये अरेंज इस हिसाब से होती है अरेंज हिसाब से होती है कि इसके बीच में गैप क्या होता है परजेंट होता है गैप क्या होता है परजेंट रहता है ओके लेकिन अगर हम बात करें नॉन माइलिनेटेड में तो स्कॉन सेल जो है ये कंटिन्यूस रहती है कैसे रहती है 
कंटिन्यूस और कंटिन्यूस होने की वजह से यहां क्या अपसेंट रहता है यहां गैप अपसेंट रहता है और उस गैप को हमने क्या नाम दिया था उस गैप को हमने नाम दिया था नोड ऑफ नोड ऑफ रिनेवल क्या नाम दिया था नोड ऑफ रिनेवल जो नोड ऑफ रिनेवल था वो अपसेंट रहता है किस में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ओके अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन अपसेंट रहता चलो ओके अब हम बात क्या करते हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है ये कौन कौन से होते हैं माइलिनेटेड कौन कौन से तो जनरली जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से होते हैं ये लॉन्ग रहते हैं क्या रहते हैं ये लॉन्ग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन जो है जनरली लॉन्ग भी रहती है लॉन्ग होते हैं ओके इसके अलावा जो पेरिफेरल जो पेरिफेरल जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स जो रहते हैं जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो माइलिनेटेड रहते हैं तो बात आती है कि नॉन माइलिनेटेड कौन कौन से होते हैं ओके तो इसमें या तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन जो शॉर्ट रहते हैं जो न्यूरॉन जो है शॉर्ट छोटे होते हैं वो छोटे न्यूरॉन मोस्टली कैसे होते हैं नॉन माइलिनेटेड इसका मतलब उसमें अपसेंट रहती है माइलिन ओके इसके अलावा और कौन सा न्यूरॉन है पोस्ट गैंग्लियोनिक पोस्ट यानी नाम आया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ये कैसा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ये कैसा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ये नॉन माइलिनेटेड होता है पर बात क्या है कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होता क्या है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होता क्या है ओके पोस्ट गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की अगर बात करें ओके हमने एक वर्ड पढ़ा था कि गैंग्लियोन हमने क्या वर्ड पढ़ा था गैंग्लियोन हमने कहा था कि जो सेल बॉडी होती है जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है और उसका जो ग्रुप होता है सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है किसमें पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या कहलाता है गैंग्लियोन कहलाता है क्या कहलाता है गैंग्लियोन ओके तो यहां बात करते हैं कि सपोज सीएनएस क्या है सीएनएस ओके सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो वहां से जो फाइबर वहां से जो फाइबर इसको हम कहते थे गैंग्लियोन क्या कहते हैं इसको गैंग्लियोन ये क्या है सेल बॉडी का ग्रुप है ओके सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो फाइबर गैंग्लियोन तक रहता है उसको हम कहते हैं प्री क्या कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या कहते हैं इसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या कहते हैं इसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ओके वहीं वहीं बात करें अगर जो गैंग्लियोन जो है गैंग्लियोन से जो बॉडी पार्ट तक या गैंग्लियोन से जो है ये बॉडी पार्ट तक या ऑर्गन तक जो जो नर्व फाइबर रहता है उस फाइबर को हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर रहता है उस ये कैसा रहता है नॉन माइलिनेटेड कैसा रहता है नॉन माइलिनेटेड बहुत ही सिंपल है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो फाइबर गैंग्लियोन तक आता है वो कहलाता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और जो गैंग्लियोनिक गैंग्लियोन से जो है बॉडी पार्ट तक जाता है फाइबर या जो न्यूरॉन जाता है उसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या कहते हैं इसको ओके इसके अलावा हम बात करें अगर एक्सॉन्स के बारे में तो जस्ट हमने क्या बोला कि एक्सॉन्स की जो कवरिंग देखी थी किसकी कवरिंग देखी थी बाहर की तरफ से बाहर की जो कवरिंग देखी थी हमने और उसका हमने नाम जो लिया था उसका नाम था इसकाउन सेल और इसकाउन सेल में हमने कहा था जो डबल लेयर होती क्या होती है डबल लेयर और हमने कहा था कि ये जो डबल लेयर है इस डबल लेयर के बीच में एक सब्सटेंस पाया जाता है फैटी सब्सटेंस और जिसको हमने नाम क्या दिया जिसको हमने नाम दिया माइलिन जिसको हमने नाम दिया माइलिन और जिस न्यूरॉन में ये माइलिन प्रेजेंट रहता है जिस गैप में ये कहलाता है माइलिनेट न्यूरॉन और जिसमें अक्सर होता है वो कहलाता नॉन माइलिनेट पर यह एक बात मैंने बताई थी और मैंने बात बताई कि ये अगर एक्सॉन्स है और इसकी लाइफ रेंज होती है एक बाहर वाली लेयर और एक होगी अंदर वाली लेयर डबल लेयर के बीच में था माइलिन प्रोजेक्ट ओके अगर बात करें आउटर लेयर की किसकी बात करें अगर हमने आउटर लेयर की तो ओके तो आउटर लेयर जो होगी ये जो आउटर लेयर होगी माइलिनस की ये जो आउटर लेयर होगी इस आउटर लेयर को हम न्यूरोलिमा कहते हैं क्या कहते हैं न्यूरोलिमा क्या कहते हैं न्यूरोलिमा ओके तो आउटर लेयर ऑफ क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं आउटर लेयर ऑफ बहुत एग्जाम के रूप में बना हुआ है कि न्यूरोलिमा कैसे कहते हैं आउटर लेयर ऑफ इसका वन आउटर लेयर ऑफ इसका वन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका वन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को हम कहते हैं न्यूरोलिमा क्या कहते हैं न्यूरोलिमा क्या कहते हैं उसको न्यूरोलिमा कहते हैं ओके न्यूरोलिमा मतलब न्यूरॉन की आउटर कवरिंग और न्यूरॉन की सबसे आउटर आउटर कवरिंग जो है यही होती है ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग जिसको हमने क्या बोला न्यूरोलिमा बोला क्या बोला न्यूरोलिमा ओके 
इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की कौन से बात करें लास्ट पार्ट की जो हमने कहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे और वो था साइनेप्स वो क्या था साइनेप्स ओके सपोज हम अगर बात करें बाकी चीजों को मैं क्लियर करूं ओके हमने क्या पढ़ा कि ये जो है टर्मिनल एक्सोन्स के एंड में एक बटन लाइक पोर्शन होते हैं बटन लाइक पोर्शन साइनेप्स क्या रहता है अगर हम एडिंग में साइनेप्स की आगे दूसरे एक्जोन से जुड़ेंगे आगे सॉरी दूसरे न्यूरोन से जुड़ेंगे ये जो एक्जोन है आगे दूसरे न्यूरोन के पहला पार्ट पहला पार्ट कौन सा हुआ पहला पार्ट कौन सा हुआ तो हम कह सकते हैं कि एक्जोन के एंडिंग पे भी साइनेप्स प्रजेंट रहता है और एंड्रॉइड के भी एंडिंग पार्ट में कौन पर जाता है साइनस प्रेजेंट होता है ओके एंड्रॉइड पे चले किसके मॉडर्न न्यूरॉन्स के हमने देखा था ओके तो ये साइनस जो है इस साइनस में हमने क्या देखा कि ये बटन लाइक पोर्शन से एक बटन लाइक पोर्शन से जिसको हमने क्या बोला साइनेप्टिक नोव बोला क्या बोला साइनेप्टिक नोव ओके अब बात ये है कि ये जो साइनेप्स है ये जो साइनेप्स है ये साइनेप्स कहलाता है प्री जैसे सपोज अपन एक अलग बना के बात करें न्यूरॉन्स की ओके एक न्यूरॉन चाहिए हो गया ओके okay, और न्यूरॉन्स में ये क्या है बटन लाइक पोर्शन है जिसको हमने क्या नाम दिया साइनोप्टिक नोव नाम दिया ओके okay, ये जो साइनेप्स है इसको हम प्री प्री साइनेप्टिक क्या कहते हैं इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं क्या कहते हैं इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स ओके इसके अलावा हमने कहा था अगला एक और न्यूरॉन्स होगा आगे अगला एक और न्यूरॉन्स होगा आगे ओके okay, और ये जो एक्सलेंडेड जो है और यहां पे जो ये बटन लाइक पोर्शन है और ये जो न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं पोस्ट क्या कहते हैं इसको पोस्ट साइनेप्टिक क्या कहते हैं इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं क्या कहते हैं इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं ओके एक बहुत ही अच्छी चीज है और वो क्या है कि इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है क्या होता है गैप और उस उस गैप को कहते हैं उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्या कहते हैं होता क्या है तो इस साइनेप्स में हम देखते हैं बैक लाइक पोर्सन रहते हैं छोटे छोटे और क्या होता है इन साइनेप्टिकल्स के अंदर तो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रजेंट रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर क्या प्रजेंट रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रजेंट रहता है न्यूरो ट्रांस न्यूरो ट्रांसमीटर एक और क्या हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स या ट्रांसमिशन की बात करें या बात कर सकते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के अंदर जो है हेल्प करता है कौन न्यूरो ट्रांसमीटर हेल्प करता है ओके कहां पाया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर तो न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर और साइनेप्टिक वेसाइकल कहां पाया जाता है तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाता है और यहां से रिलीज होते हैं और रिलीज होके कहा जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में और बीच में जो गैप रहता है हमने उस गैप को क्या नाम दिया साइनेप्टिक क्लप्ट बोला क्या बोला साइनेप्टिक क्लप्ट नाम दिया ओके तो हम अगर बात करें कि ये जो साइनेप्स जो है ये जो साइनेप्स है ये जो जुड़ता है ये किस किस से जुड़ सकता है ओके तो सिंपल सी बात है एक तो हमने क्या कहा कि ये जो साइनेप्स जुड़ता है क्या किस जुड़ सकता है अनोदर न्यूरॉन किस जुड़ सकता है अनोदर अनोदर न्यूरॉन्स इसके अलावा हम कह सकते हैं किसी जुड़ सकता है ये मसल मसल से जुड़ सकता है और मसल में हो सकता है स्किलेटर मसल हो स्किलेटर मसल हो और या हो सकता है वो कैसी मसल्स हो स्मूथ मसल्स हो अगर मसल्स की बात करें टाइप में तीन प्रकार की मसल्स होती है स्मूथ मसल्स एक होती है स्क्लेटर मसल्स और एक होती है कार्डिक मसल्स कंगाली पेशी चिटनी पेशी और हृदय पेशी मसल्स को हिंदी में पेशी कहते हैं क्या कहते हैं पेशी तीन प्रकार की पेशियां होती है कंगाली पेशी हृदय पेशी और चिटनी पेशी लेकिन हम यहां दो की बात कर रहे हैं स्क्लेटर मसल्स और स्मूथ मसल्स की उनसे भी जुड़ सकता है या फिर किसी ऑर्गन से जुड़ सकता है या फिर किसी 
और भी उनसे जुड़ सकता है तो थोड़ी इंपोर्टेंट बात यह है यहां पर इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर कि अगर ये साइन एक्स जो है अगर साइन एक्स जो है अगर साइन एक्स जो है ये साइन एक्स जाके अगर किससे जुड़े अगर स्केलेटल मसल से जुड़े किससे जुड़े स्केलेटल मसल से नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर साइन एक्स किससे जाके जुड़े स्केलेटल मसल की सेल से जाके जुड़े तो वो जो जंक्शन है उस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरो उसको जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन उसको क्या कहते हैं हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहीं अगर ये साइन एक्स वहीं अगर ये साइन एक्स जो है ये स्मूथ मसल की सेल से जाके जुड़े स्मूथ स्मूथ मसल स्मूथ मसल की सेल या हम कह सकते हैं किसी ग्लैंड से जाके जुड़े किसी ग्लैंड से जाके जुड़े तो क्या कहलाएगा ये जो जंक्शन होगा ये जंक्शन कहलाएगा न्यूरो इफेक्टर न्यूरो इफेक्टर जंक्शन क्या कहलाएगा न्यूरो इफेक्टर जंक्शन कहलाएगा क्या कहलाएगा ये न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ओके हम पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स कैसे कहते हैं एनिंग पार्ट को साइन एक्स के बटन लाइक क्वेश्चन समय इस पार्ट को बोला ये पार्ट कहला प्री साइनेप्टिक और अगली निरोध कर लिया पोस्ट साइनेप्टिक निरोध कर लिया ओके और इनके बीच में जो गैप होता है हमने उसको बोला साइनेप्टिक क्लफ्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको साइनेप्टिक क्लफ्ट बोलते हैं ओके और इस बात करें क्लफ्ट में सॉरी क्या बात करें प्री साइनेप्टिक न्यूरोन्स की बात करें अगर इसमें क्या पाया जाता है हमने कहा साइनेप्टिक वेसिकल पाए जाते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमने क्या देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं ट्रांसमिशंस ऑफ इंपल्स में हेल्प करते हैं ओके इसके अलावा हमने क्या कहा कि अगर ये साइनेप्स जो है अगर ये साइनेप्स जो है ये किससे जुड़े स्केलेटल मसल से जुड़े तो वो जंक्शंस कहलाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या कहलाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और अगर वहीं ये स्मूथ मसल्स सेल्स या ग्लैंड के साथ अगर साइनेप्स होता है तो क्या रहेगा न्यूरो इफेक्टर जंक्शन क्या रहता है न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ओके तो आज हमने पढ़ा एक्जोन के स्ट्रक्चर के बारे में डेंड्रेट से सेल बॉडी है एक्जोन से ओके सारे पार्ट्स के बारे में देखा साइनेप्स के बारे में देखा ओके कल हम देखेंगे कि यहां से आपने देखा था कि सिंपल सी बात है यहां हमने क्या देखा था कि स्टिमुलाई हमें प्राप्त होती है हमने कहा था जो डेंड्राइट में हमने दो बातें पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन के अंदर जो साइनेप्स पाए जाते हैं सारी हमने जो भी पढ़ा लेकिन हमने कहा था सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उनमें सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं कौन पाए जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी रिसेप्टर हमने कहा था कि रिसेप्टर क्या करते हैं ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं मीन्स क्या है कि नर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि नर्व इंपल्स की भाषा से वही समझता है न्यूरो तो नर्व इंपल्स कैसे बनती है और कैसे एक्शन पोटेंशियल में आती है मतलब आगे कैसे मूव ऑन कंटिन्यू करती है ये हम पढ़ेंगे कल के आने वाले लेक्चर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ओके थैंक यू सो मच